Наташа? Наташа? Наташа, на... Но туда нельзя. Мне можно, я жена. Оригинал? Костя мог сделать копию. Все проверил? Проверил. Он у меня быстро заговорил, рассказал все. Флешка у вас, файл в компьютере стерт. Отлично. Теперь нужно закрыть вопрос матери и ребенка. Все должно выглядеть, как несчастный случай. Авария. Мать оставляешь на дороге, а ребенка привозите ко мне. Адрес потом скажу. Ясно. Хватит? Да. Ребенок должен быть жив. Сильная травма головы. Но не насмерть. Это самое главное. Все, иди. Хорошо, что ты жив. А как ты узнала? Мне из больницы позвонили. Кирилл, мне врач сказал, что у тебя огнестрельное ранение. Это правда? Муха покусала. Кирюжа, сейчас не до шуток. Кирилл, там за дверью охрана. Ты что-то натворил. Банк ограбил. Алин, послушай. Мне нужно, чтобы ты сделал одну очень важную вещь для меня. Конечно. Ты сейчас иди домой. Хорошо. И собери, пожалуйста, мои вещи. Хорошо. В смысле? Какие вещи, Кирилл? Кирилл, куда ты собрался? Ты ранен. Ничего ты... это. Заживет. Конечно, заживет. Кирилл, я тебе принесла покушать. Верники. Кирюш, Кирюш, послушай, тебе нужен уход, тебе нужен покой. Я все тебе обеспечу. Ты не понимаешь. Нам нужно расстаться. Ты, ты приедешь. Послушай, все, что было между нами, это просто наваждение какое-то. Мне не надо, чтобы ты меня обеспечила. Пора признаться уже друг другу. Мы с тобой разные. У нас ничего не выйдет. Кирилл. Кирилл, привет. Кирилл, я тебя никуда не пущу. Кирилл, я тебя умоляю. Я прошу тебя, Кирюша. Кирилл. Проводите, пожалуйста, девушку. Позвонила родственникам. Они сказали, что только вечером приедут. Понятно. Будьте добры, распишитесь. Вот тут. Здравствуйте, Федор Иванович. Вы, Добрый вы день. не знаете, какое у нас тут горе произошло. Что случилось? Константина не стала. Я даже не знаю, что мы теперь будем делать. Вы у нас кто будете? Это курьер я. Наш работаю. курьер Федор Иванович. Федор Иванович. Федор Иванович, писайте, пожалуйста. Мне нужно снять показания всех сотрудников. Ну а что с меня снимать-то? Я с директором общался мало, так что простите, ничего не могу сказать. Можно я отвечу? Успеете. Скажите, когда в последний раз вы видели Константина Петровича? Да, Петровича Ковача. Ну, я вчера его и видел. Он пришел рано на работу, я поздоровался с Константином Петровичем. Больше я его не видел. А в котором часу это было? Часов в 9 утра. 
Простите, больше ничего не могу сказать. Я свободен? Могу уже идти. Куда вы спешите? Кажется, у вас еще рабочий день. Это и есть моя работа. Я работаю курьером, туда-сюда бегаю, так что извините. Да, сейчас буду. Эй, мы, кажется, с вами не договорили. Да что он может знать? Он обычный курьер. Так что, задержать? Да ладно, пусть идет. Спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Жанна. Привет, подружка. Алло, Жанна. Он меня бросил. Кто? Кирилл. Я не знаю, что мне делать. Он сказал, что мы не можем быть вместе. А -а -а. Когда он тебе это сказал? Да только что. Я была у него в больнице. Он ранен. И он мне об этом сказал. Алло, Жанна, ты меня слышишь? Алло, алло, да-да. Кирилл в больнице. Жанна, Алло, да. А -а -а. Как он себя чувствует? Что произошло? Что врачи говорят? Да, Кирилл в порядке. Я не знаю, что мне делать. А -а -а. Алька, слушай, я тебе попозже перезвоню. Давай, подружка, не грусти. Кирилл жив. Как такое могло произойти? Ты понимаешь, что он приведет к нам? Я разберусь. Когда? Сегодня. Сейчас. Ого. Ты ничего здесь не трогала? Нет, ничего. Эта ручка сломана. Видать, пыталась закрыться, но не повезло. Картина разбита. Следы борьбы. Точно. Занавеска оборвана, окно открыто. Значит, звала на помощь. А ее никто не услышал. Следы борьбы. Кто-то кого-то вазой ударил. Их было двое или трое человек. Ничего не украдено. Значит, это не ограбление. Так. Это сумка, Наташа. Смотри. Да. Да, это ее сумка. Все вроде на месте. Подожди. Это же ее телефон. Да, но она им не пользовалась с того времени, как ушла из дома. Нужно посмотреть в адресной книге. Может быть, найдем что-нибудь, а? А можно? Как закончится, сообщите. Антон Викторович, что делать с ребенком? Ревет постоянно. Как с ним быть? Роман знает, что нужно делать. Только номеров, что не поймешь, кто друг, кто враг. Неделя уйдет, чтобы всех обзвонить. Стой. Подожди. Какой-то Кирилл высветился. Ты возьми. Может, мы что-то узнаем. Наташа, только не бросай труп. Я слушаю. Это кто? А вы кто? Мне нужна Наташа, я ее друг. Откуда я могу знать, что вы говорите правду? Послушайте, если вы хоть пальцем ее тронете, я... Кирилл! Если вы действительно ее друг и заботитесь о ней, приезжайте сюда. Адрес запишите. Бульвар Дружбы Народов, номер... Десять. Ждите. Я скоро буду. Что там? Он едет. 
Адрес знает. А откуда он знает адрес? Может, он один из тех, кто похитил Наташу? Возможно. Драка. Хорошо. На втором этаже драка. Идемте со мной. Понял. Собирается уехать за границу, говорит, что перспектив здесь мало. Так что все концы в воду и деньги любят. Деньги все любят. Здравствуйте. 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 Э -э ну что, Виктория Алексеевна, открывайте кабинет. Да. Будем разговаривать. Я прошу прощения, у меня один семейный вопрос. Алло. Он сбежал. Виктория Алексеевна. Антош. Антош, что случилось? Кто звонил? Все в порядке. Вот здесь результаты анализов. Одни нашего сына, другие донора. Все должно совпадать. Совпадает. Совпадает. Угу. Угу. Да. Скажите мне, ребята, откуда она взялась? Это Лидия Алексеева. Ну, какое же это имеет значение? Нам надо было найти донора. Вы посмотрите, посмотрите, но ну, это идеальный вариант, да? Ну, так даже дело-то только за вами. Ну, да, ну, да. Подожди. Мне кажется, заплаченная вам сумма не предполагает каких-либо лишних вопросов. Не так ли? У девочки донора... Сильная черепно-мозговая травма, мозг ее мертв, сердце поддерживается искусственно. Ну что? Я думаю, что лишних вопросов не будет. Вот и замечательно. Скажите, я могу надеяться, что наше молчание, оно будет оплачено отдельно? Антош. Конечно. Договаривались с мужчиной. С кем вы договаривались? С... А! Посмотри, что там. Я без оружия. Отпусти его. Твой коллега. Неплохой приемчик. Федор, бывший участковый. Извини, перестраховка. Ты об этом не сообщишь. Все. 
Даже не верится. К сожалению, все это правда. Значит, времени у нас в обрез. У тебя есть другие предложения? Нет, надо поговорить с Наташиными родителями. Может, будет какая-то зацепка. А вы к кому? А вы мама Натальи Игоревны, так? Да. А что случилось? Да ничего не случилось. Вот привет от дочки привез. Федор Иванович, я. Пропустите. Отец? Да. Да вот он, Федор Иванович от Натальи приехал. Ну, проходите. Проходите, проходите. Спасибо. Проходите сюда. Спасибо. Так вот, велела вам передать. Вот тут огурчики, помидорчики. Все сама делала с огородика. Спасибо, конечно. Я ничего не понимаю. А что тут понимать? Радоваться надо. Вы чайку плесняте? Не с дороги. Добрые люди. Она где? А в селе она у нас, да. Довольная, прижилась. Хозяйственная она у вас, ал, хозяйственная. Ого, слышь, мать, хозяйственная она у нас. Ну, это Антоша, надо сказать. Это мужу, да? Нет, ничего не говорите. Вы же тут не в курсе, а переживаете за нее. А она как раз именно от него избежала, от мужа своего. Так что никому ничего не сообщайте пока. От какого мужа? Вот она мне так и сказала. Не хочу, мол, мамы беспокоить. Алкаш он у нее конченый. Пил ее даже, все пропил, почистую все. А, ты слышишь, отец, что творится? А ты мне еще говорил, нет, этого не может быть. Вот, пожалуйста, тебе еще один аргумент. А, нет, с этим что-то надо делать. Ведь у Никитушки скоро операция, все деньги-то у нее. Ай, Наташка, Наташка. Деточка, да что ж ты натворила такое, а? Так, погоди, мать. Вы откуда приехали? А, издалека. Местность имеет какое-то название? Вот вы не хотите подарки дочке набрать, да? Чем она вас так обидела? Понимаете, Федор, она должна вернуться. Только она должна сама вернуться. Ну, если она сделала это по глупости, ну. Ну да. Мы же не зверь. Мы, мы все поймем. Мы простим ее. Вот, вот это ей, пожалуйста, передайте. Да, конечно, передам. Только как она к алкашу там мужа вернется, а? Что, кровиночки не жалко вам, а? Да к какому алкашу? Отец. Ну, говори уже, как есть все. Ну, может быть, Федор Иванович поможет нам уговорить ее, <связь> чтобы все это без скандала обошлось. Понимаете, в чем дело, Федор? В общем, Наталья сбежала. Это я знаю. Прихватив <связь> у младшей сестры. Все их с мужем сбережения. Да ну, такого не может быть. А у Жанночки, вернее, у ее сына, через несколько дней сложная операция на сердце, частной клинике. Это ж такие деньги. Да, частная клиника это да, дорого. А вы думали? А где же такие чудеса делаются-то? Да, Антон договорился в клинике Ритм. Это самая дорогая, но и самая лучшая клиника у нас в городе. Федор. Да. Я вот смотрю, вы, вы человек добрый. Я умоляю вас. Ну, скажите вы ей, ну, пусть не берет грех на душу. Пусть вернет эти проклятые деньги. Пусть сама возвращается. Да, это конечно, конечно. Вот Наталья учудила. А мне сказала, от мужа алкаша сбежала. Ну.
Жанна. Позвонил доктор, мы можем ехать. Слава Богу, мы уже готовы. Он еще 50 штук из меня вытянул. Вот же мразь, а? Ну ничего, главное, чтобы он все сделал, а папа потом с ним разберется, да? Жан, ну я тебя очень прошу. Не надо. И давай, пожалуйста, сегодня без самодеятельности. Хорошо? Хорошо. Денег нам на все хватит. Да. Позже я займусь Наташкиным бизнесом. И все будет хорошо. Слышу, что папа сказал. Папа сказал, что все у нас будет хорошо. Да. Мы сейчас тебе сделаем новое сердечко, здоровое сердечко. Мальчик вырастет умным, самым-самым лучшим, да? И все будет хорошо, да? А? Что? Да нет, ничего. В общем, Кирилл сбежал из больницы. Как сбежал? Кирилл, ты вернулся? Ну, вот и молодец. Я так и знала. Ты, ты уже отошел? А как же больница? Кирюш. Кирюш! Кирилл! Я с тобой разговариваю! Он все понял. Он, нет, нет, он нет, все нет. Понял. Он ничего не понял. Он ничего не знает. Все будет нормально. Нам нужно с тобой сейчас собраться и выезжать. Да. Я поняла, он все знает. Ш -ш. Тише. Ты слышишь? Что? Она здесь. Иди сюда. Иди к маме. Иди. Уводи Никитку отсюда. Что Уходи, значит, уводи? уводи его. Она ну здесь, подожди. ты слышишь? Что слышу? Ты слышишь, она здесь. Жан, ты пугаешь ребенка. Она здесь. Тихо, 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 тихо. Чш, Никитушка, ну тихо. Я чувствую, тихо, тихо. она точно здесь. Чш, 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 чш. Наташа! Тихо, 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 тихо. Ты где дрянь? Выходи! Жанночка, Жан, здесь нет никого. Ты пугаешь ребенка. Да я чувствую, она здесь. Уходите, уводи Никитку отсюда. Уводи его. Так, тихо, пойдем. Наташа, тихо, сестренка, тихо, тихо, ты тихо, где? Тихо, тихо, тихо. Ну где ты, дрянь? Жан, тихо, 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 успокойся. Здесь нет никого, это нервы. Успокойся. Нервы, да. Да, прости меня, прости. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. пойдем, пойдем. Ну ты что, серьезно? Кирилл! Ау, Кирилл, я с тобой говорю! Алина, послушай, я не шутил и не бредил. Я ухожу, что ты еще хочешь услышать? Прости еще раз, прости, что не оправдал твоих надежд. Я ошибся, мы оба ошиблись! Ты что, думаешь, что я полная дура? Кирилл, я давно обо всем догадалась. И о чем? Алиночка, да послушай… Да нет, это ты, послушай, Кирилл! К кому ты уходишь? К Наталье, да. Ну, говори, ты же смелый мужик. Что, расследование зашло в тупик? Да какой тупик? Да такой тупик, Кирилл! У нас все было нормально. Ну, зачем ты влез в это дело? Ну, вот скажи мне по правде, ты ее искал, потому что Антон попросил? Или потому что ты сам этого хотел?
Жан. Жанна. Что ты делаешь? Ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Ты не понимаешь, что Жанна с Антоном подставили Наташу? А меня хотели использовать для того, чтобы сделать черную работу. А потом хотели слить. Пытались убить, ты этого не понимаешь? Только не получилось. Если ты и дальше будешь играть на их стороне, сядешь вместе с ними. Ясно тебе! Вещи заберу потом. Едут? Ну, отлично. Езжай за ними. Только будь осторожны, я тебя попрошу. Мы уже едем, да, за тобой. Мы встретимся в клинике. Антон и Жан уже выехали из дома. У тебя все в порядке? Ага. Опа. Эх, парень. Не пойму я вас, молодежь. Такая женщина у тебя была. Ну, тебя оболгали. Но ее же тоже оболгали. Ну и что вы? Бабки кверху услышали, да? Нет, в наше время мы за любовь боролись. Ага, на партсобраниях. Иваныч, на меня так отшила, что и речи о борьбе быть не могло. Отшила на его. Ну, пришила. Ведь у вас дети общие, дурья твоя башка. У нас, подожди, ты, ты что несешь? Это она сказала? Сказала. Ха. А что тут разговаривать? Глаза у тебя есть? Сердце есть? Понимать надо, а не слушать сплетни всякие. Откройте дверь! Дверь откройте! Записываю. Мы вас ожидаем в 5.30. Понедельник. В 5.30 вам удобно? Мы вас ожидаем. Так, отвечать быстро и без лишних вопросов. Пациент Никита Исаков для пересадки сердца здесь находится? Какая пересадка сердца? Какой Никита Исаков? У нас в профилактуре дневной стационар. Девушка, быстрее ищите. Ольга, помогите. На, возьми. Нет у нас такой фамилии, и подобных операций мы не делаем. Нет, они действительно говорили. Клиника сердца. Ритм. Я сам слышал. Кирилл. Вы все свои вопросы решили. Пожалуйста, покиньте это помещение. У нас больные, сердечники, шуметь нельзя. Я не знаю, Кирилл. Ложный след. Точно. Подожди. Они упоминали какого-то профессора Светилу, так? Да. Ну, хоть что-нибудь вспомни. Хоть какой-нибудь намек. Не.
и заберет. Рита. Ты что, кушать хочешь? Тихо. Тихо. Сейчас. Сейчас я тебя пожрать что-нибудь сварганю. Блин, а что они жрут-то? Что случилось? Она пыталась бежать. Что? Она хотела сбежать, вырубила Романа. Ну, что с ней делать? Ну, берите ее с собой, там разберемся. Да. Везите всех сюда. Лена, где ты? Мы только что выехали за город. Какое у тебя направление? Направление? Я не знаю, где я. Я тут впервые на этой дороге. Ты езжай за ними, только осторожно, чтобы они тебя не заметили. Хорошо. Так, я еду подожди, за ними. сейчас. Не волнуйся. Хорошо, я на связи, звони. Ну что еще? Профессор-кардиолог. Владимир Федорович. Владимир Федорович, он только здесь принимает? Нет, у него еще частная клиника. Адрес? Пожалуйста, это очень важно. Лена, возьми трубку. Ну. Быстро в машину.
Ну-ка, давай. Иди сюда, мой хороший. Вот так. Иди к маме. Идемте, все готово. Да, хорошо. Ну что, мы ее вырубили. Она в багажнике. Забирай. Машину прыгай. Да. Владимир Федорович, вот здесь все. Пожалуйста. Хорошо. Вот это наш Никитушка. Хорошо. Мы готовы. Вот это донор. Как? Оставайся в машине. Звони в полицию. Давай. Машину понаставили, проехать нельзя. Вы можете немножко в сторону свою брать, а? Лида, знаете, девочка сирота, ее никто искать не будет. Как? Мы же так Давайте меня... приступать. Что значит давайте приступать? Вы что, с ума сошли? Это же убийство. Это жизнь моего ребенка. Готовить ребенка к операции? А ну-ка, давай ручку. Пойдем. Жанна, ну, пошли. Идем, пойдем, идем, идем. идем, идем. Давай, давай. Быстро, на пол! Спокойно, не двигаться! Маташа! Спокойно. Жанна, без глупостей. Жанна! Жанна! Жанна, пусти пистолет! Жанна! Сказал. Он не позволит О, вам ничего. Скажите, когда мы могли бы ее допросить? <гас> Стойте! Вам туда нельзя! Так, успокойтесь! Не трогайте! Не трогай меня! Успокойтесь! Это мое! Это мое! Оставьте так. нас! Ну, идите с нами! С нами идите! Пустите меня! Спасибо, хорошо. Да. Наташа, все позади. Ты знал обо всем, да? Я тебе клянусь, что если бы я знал, я бы никогда в жизни этого не допустил бы. Я тебе не верю. Хорошо, что я должен сделать, чтобы ты мне поверила? Послушай, я люблю тебя. Я 
всегда тебя любил. Ну все, пора ехать. Кирилл, а у Кирилла своя семья есть. Наташа, я даю вам пять минут, выясняйте свои отношения и не совершай ошибку. Ты не права. Подумай. У меня никогда не было никакой семьи, кроме тебя. Кроме вас. Согласен, я совершил глупость. Мне тогда надо было... Мне надо было... Что с рукой у тебя? Прости меня. Это ты меня прости. Следуй. Это папа. Смотри. Привет. Папа. Привет. Папа. Кажется, все и закончилось. Да. Что теперь делать будешь, Федор Иванович? А что тут делать? У меня Николай не двора. Ну почему же? Можешь у меня пожить. Что, зовешь к себе в приимы? Ну, почему в приимы? Ты человек надежный, хозяйственный, проверенный. И это... Привыкла я к тебе. Привыкла. Вот вы, женщины. Что, я пелась какой-то, чтобы ко мне привыкать? Нет, чтобы сказала, дорогой Федор Иванович, я без тебя жить не могу. Эх ты, фрау. Он штуценбах. Опять ты со своими шуточками. Угу. Знаешь, Федор, ты, ты оставайся. А там посмотрим. Спасибо. С Никитой все в порядке. Мы ему операцию уже сделали. Всего-то надо было шунт поставить. Чувствует он себя хорошо. Операция прошла успешно. Родители тоже здоровы. Завтра тебя придут навестить. Поговорили? Попрошу на выход. Тихий час. Да, спасибо. Держу на тебя зла.
как? У нас все нормально. Скажи привет маме.